Assalamu alaikum everyone. This is me, your English teacher. Uh, my name is Akib. And after a long time, I came up with another lesson uh, that is extremely important. But today, I'm not going to talk about English language. Uh, I'll try to talk about uh, English literature. And I will discuss a poem, right, which is written by William Wordsworth. And as you can see that I have a book of uh, second year KPK, second year book. And uh, here I found uh, a beautiful poem uh, which is written by William Wordsworth. So I just wanted to discuss it, it with you people because you know that English is really important. Uh, but if you go uh, for the study of uh, poetry, so poetry is very hard and challenging. It's really tough to understand the real meaning and to go for the translation of the poem. Uh, some pe some Sometimes people don't understand what is the meaning, what is the actual meaning of the poem, right? So let's talk about it. As we know that uh, this poem is written by William Wordsworth. So let me talk about William Wordsworth. Uh, so uh, he is uh, an English poet and uh, Wordsworth is considered as the poet of nature because he loves nature. As we know that uh, there is another poem that the world is too much with us, uh, late and soon, but we lay waste our powers there, a sordid boon and little we see in nature that is our so this is also a very nice poem by William Wordsworth. So Wordsworth is uh, considered as the poet of nature. Uh, and as we can see that there is an age in English literature, we call it Romanticism. So Wordsworth is the most famous poet and in, in the father of Romanticism, remember. So let's talk about it. ऐसा है कि वर्ल्डवर्थ टूर पे अपने दोस्त और अपनी बहन के साथ जा रहा है और the place is Scotland, right? Now in Scotland, Scotland is distributed in two parts. One is called and now I'm talking about I'm telling you the story, right? Later on I will go for the translation, the proper translation of this poem. So वर्ल्डवर्थ अपनी बहन और अपने दोस्त बहन का नाम बहन का नाम है मेरे ख्याल में D O R T H E Y Dorothy right very difficult to pronounce because it's an English name and uh, his his friend name is T uh, S Coleridge okay तो वो तीनों जा रहे हैं टूर पे तो वहाँ पर जो जो हाईलैंड है ओके तो हाईलैंड मीन एक पहाड़ी सिलसिला है तो वहाँ पे टूर के लिए जा रहे हैं और जब वो वापस आता है तो उसने ये पोम लिखा कि द सालेटरी रीपा ओके आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट सालेटरी रीपा रिटन बाय विलियम वर्सवर्थ इन नाइन इन एटीन जीरो फाइव आई गेस सो वो वहाँ पे एक लड़की है खेत में वो वो काम कर रही है और वो गाना गा रही है ओके so Wordsworth is mesmerized by her melodious voice in tune, right? So इसीलिए उसने ये poem लिखा. And Wordsworth को understand भी नहीं हो रहा था कि ये क्या गा रही है क्योंकि वो उसकी अपनी एक ज़ुबान थी एक एक जिसको हम dialect कहते हैं. तो वो अपनी एक dialect थी तो उसमें वो गाना गा रही थी. तो Wordsworth को caption का भी पता नहीं था कि मतलब इसकी topic क्या है इस गाने की और ये किस चीज़ के लिए है मतलब इसको सिचुएशन का पता नहीं था तो इसीलिए बट द टून वाज वेरी नाइस एंड मेलोडियस ओके तो इज वाई वर्ल्ड वर्थ वाज मिस पराइज बाई हर मेलोडियस वाइज बिकॉज शी वाज ब्लेस्ड विथ करिज्मा शी हैड ए क्रिज्मेटिक वाइज आउट देयर एट द टाइम ओके एंड रिमेंबर वन थिंग दैट दिस पोम इज इन द फॉर्म ऑफ बैलेट ओके इन द फॉर्म ऑफ बैलेट लिटरेचर uh, the, the, those who have studied literature or those who wants to study literature, they will better know about uh, Barrett and, and Sonnet and something like that. Because you, we know that in Sonnet we have 14 lines, okay? Sonnet must be in 14 lines. But Barrett, it will be in the form of... Uh, uh, Barrett will be... Uh, Barrett is a kind of narrative story, okay? In the form of... Uh, uh, in, in, in poetic form. 
सो बैलेट में ये ये राइटर की चॉइस होती है मतलब इसमें जो जो लाइंस लिमिटेशन है इसकी कोई वो नहीं है बट सान इट मस्ट बी अप फोर्टीन लाइंस ओके सो लेट्स टॉक अबाउट इट लेट मी गो थ्रू इट एंड आई डोंट नो व्हाट इज द पेज नंबर सो दोज हु वांट्स टू स्टडी इंग्लिश लिटरेचर एंड दोज हु आर इन सेकेंड ईयर जस्ट ओपन योर बुक ऑन पेज नंबर ट्वेंटी ओके ऑन पेज नंबर ट्वेंटी the the title of this poem is solitary reaper the title of this lesson is solitary reaper and solitary mean alone okay and reaper mean who cuts grain or crops okay someone who harvests something okay so we can say reaper okay so solitary reaper now solitary reaper we can use for both male and female but here Uh, once you read uh, uh, this poem uh, you will come to know that wordsworth is talking about female okay uh, let's talk about it and one thing more that well in this poem wordsworth praises the the beauty of music okay because when words fails music speaks music is the food of there is a proper quotation as well okay let's talk about the this poem so the first line is behold her behold her it means ghawar se dekho okay in single in the field tanha khet mein to ab ek ladki hai aur woh tanha hai aur khet mein kaam kar rahi hai okay aur yan ka lafz aaya hai y o n yan so in old english yan uh, means that over there okay over there or you can say that right in modern english now in new english we can say that or over there instead of yan because this poem is written in 1805 it means this is at that time people used to speak a little bit old english uh, so yan solitary hide and last okay so as i talked about before the the language of poetry is a bit difficult and challenging for the people okay to understand so yon solitary highland last yahan pe highland ka matlab hai pahado wali is i talk about it that there are two parts one is lowland and one is highland okay so yahan pe wordsworth apne dost aur behan ke sath highland pe gaya tha it means the high the hilly to the hilly area to, to the hilly craggy area to the mountains okay so highland matlab pahadu wali wali in less or last mean its girl okay so it means that yon solitary highland less wo ho tanha pahadu wali ladki to matlab ye readers ko batate hain ke wahan pe dekho khet mein akeli ya tanha ladki hai aur wo khet mein kaam kar rahi hai okay reaping and singing by herself रीपिन वो फसल काट रही है एंड सिंगिंग और गाना गा रही है बाय हर सेल्फ अपने आप से तो समटाइम व्हेन ए पर्सन इज एलोन राइट सो ही इज क्रोनिंग विद हर सेल्फ और विद हिज सेल्फ विद हिमसेल्फ ओके इसको कहते हैं ना गुनगुनाना अपने आप से गाना गाना राइट सो रीपिन एंड सिंगिंग बाय हर सेल्फ वो फसल काट रही है और गाना गुनगुना या गाना गाती है ओके Stop here or gently pass. Now it is a kind of instruction. Remember, here Wordsworth is telling to his readers or is giving instruction to the readers that that, that stop here. Okay, stop here means that listen to the song because song is extremely nice and it has a kind of proper beauty. Okay, so stop here. Yaha pe ruk jao. और जेंटली पास या खामोशी से गुजर जाओ इट मीन दे डोंट डिस्टर्ब दैट गर्ल बिकॉज शी इज सिंग इन अ ब्यूटिफुल सॉन्ग सो यहाँ पे आप लोगों को तो सबसे पहले यहाँ रुकना चाहिए क्योंकि उस गाने को सुनो और या तो आराम से और खामोशी से गुजर जाओ लेकिन विदाउट डिस्टर्ब इन हर ओके नाउ द नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन से इज दैट एलोन शी कट्स इन बाइंड द ग्रेन्स ओके एलोन शी कट्स इन बाइंड द ग्रेन्स वो अकेली पसल काट रही है और बांध रही है बाइंड मीन बांधना ओके कट्स मीन पसल भी काट रही है मतलब उसको काट भी रही है फिर उसको बांध रही है ओके एंड सिंग्स अ मेलंकॉली स्ट्रेन एंड सिंग्स और वो गाती है 
A melancholy strain udasi ki git. Melancholy mean udasi ki and strain mean nagmaya git. Remember, yahape sings or strain. As you can see that the word sing starts from a sound and strain is also begins from a sound. Now, this type of letters are called alliteration, okay? And this is called poetic device, I guess. So, alliteration is the repetition of, uh, uh, of the same consonant sounds, okay? The same sounds uh, in the beginning of the word. It is called what? Uh, alliteration. So as you can see that in sings a melancholy strain, it means ke wo ek udasi ka ki jo nagma hoti hai, gana hoti hai, to wo ga rahi hai. Okay. Or lesson. To ye bhi kya hai ke asking from his reader Wordsworth is asking from his reader that or lesson for the well profound. Suno well ka matlab yaha pe hai wadi and profound mean jo hasin hoti hai, kyunki waha pe jo heli kregi area thi to Wordsworth says that all oh, lesson for the well profound Suno is hadi is jo, jo hasin wadi hai to is overflowing with the sound. Overflowing mean gonjri hi hai with the sound mean uski gane ki awas se. Right? So he is talking about the sound, the melodious sound in music of that girl. Or yahape readers se pushte hai. Ke yahape usko suno ke uski jo awaz hai wo is haseen wadi mein gunj rahi hai. Okay? So that was the first stanza. And he is just uh, praising the beauty of uh, that girl sounds. Right? Now the next stanza. Uh, now he is comparing the the sound of uh, that girl with a nightingale right it's a kind of bird uh, he says that no nightingale did ever chant okay no nightingale did ever chant chant ka matlab yaha pe hai ke sing okay matlab gana gana so no nightingale did ever chant ke itna khubsurat nagma to kisi bulbul bhi ne bhi nahi gaya okay matlab as compared to the song of nightingale mean that uh, 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 the girl was better than nightingale right now the next line he says that more welcome notes zyada khush karne wale gaane to very bands jo teke hoye grow hote hain okay uh, of travelers musaparu ki in some shady hands or shady hands mean nakhlistan mein ya jo kajuru ki saya hoti hai in the arabian sand arabi uh, uh, arab ki sehrao mein let me go for the explanation of these two three lines again let me repeat it for you people no nightingale did ever chant ke itna khubsurat nagma to kisi bulbul bhi ne bhi nahi gaya more welcome notes to very bands aur take hue groh ko khush karne ke liye of travelers musafiru ki in some shady haunts or nakhlistan mein waha pe jo darakht hoti hai uh, arab ki sehrao mein to waha pe aisa hota tha purane zamane mein ke arab log jo jo musafir aate the to wo bahut zyada tak jate the aur uh, uh, kyunki zyada travel kar kar ke wo tak jate the to waha pe ek jagah tha usko kehte tha na ke shady haunts usko kehta tha राइट right? तो वहां पे वो रिलैक्स होते थे लेकिन वहां पे जो درخت होते थे तो उसमें नाइटिंगेल होता था राइट right? और वो खूबसूरत सी नगमे गा के उस उन मुसाफिर को खुश करता था तो मुसाफिर की खुशी उनकी नगमों में होती थी ओके सो वर्ल्डवर्थ सेज दैट द वॉइस एंड द साउंड द ट्यून ऑफ दिस गर्ल इज इज मोर बेटर देन इवन दैट नाइटिंगेल राइट नाउ he says in the next line a voice so thrilling never was heard thrilling ka matlab yaha pe hai purjosh okay so a voice so thrilling never was heard ke itni purjosh awaz to maine kabhi nahi suna tha okay abhi wordsworth ko attract kar rahi hai uski awaz right kyunki he was she was singing a song and wordsworth was listening to her okay in spring time from the cuckoo bird cuckoo bird uh, 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 it is also a kind of bird in ye mausami bahar jab shuru hoti hai to wo gaane gaati hai okay to in spring times from the cuckoo bird aur mausami bahar mein kisi jo jisko hum kehte hain na koyal 
جو بھی ہے تو کوکی کی جو جو گانے ہوتی ہے موسمی بہار میں تو اس سے بھی یہ لڑکی اچھی یہ لڑکی جو ہے نا اچھا گانا گا رہی ہے اوکے ویل مائی اردو از ویری بیڈ سو ایم ریئلی سوری ناؤ دا نیکسٹ لائن ہی سیز بریک ان دا سائلنس آف دا سیز جو سمندروں کی خاموشی کو توڑتے ہوئے مطلب وہاں پہ خاموشی تھی کوئی بھی نہیں تھا اوکے لیکن دا گرل از سنگ ان اے سانگ اے بیوٹیفل سانگ ود اے بیوٹیفل میلوریس وائس سو ہی سیز دیٹ سمندروں کی جو خاموشی ہے تو وہ اس اس لڑکی کی گانے سے وہ وہ ان خاموشی کو ختم کر رہی ہے اور وہاں پہ ایک اچھی سی نغمے آ رہی ہے وہاں اس کیت سے اوکے ان امانگ دا فاردیسٹ ہیبریڈس اور فاردیسٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ دور ہیبریڈس کا مطلب ہے یہاں پہ کہ یہ اسکاٹ لینڈ کی مغرب میں ایک جزیرہ ہے اوکے سو امانگ دا فاردیسٹ ہیبریڈس اور دور دور اسکاٹ لینڈ کی مغربی جزیروں کے درمیان تو وہاں پہ ایک جزیرہ ہے اور لوگ نہیں ہے وہاں پر اوکے خاموشی ہے لیکن دا گرل از سنگ ان اے بیوٹیفل سانگ تو ان خاموشی کو وہ توڑتی ہے اوکے ناؤ نمبر تھرڈ اسٹینزا از ویل نو ون ٹیل می وٹ شی سنگس کوئی مجھے بتائے گا کہ یہ کیا گا رہی ہے بیکاز ان دا بگیننگ آف دس ویڈیو آئی ٹول یو دیٹ دا لینگویج آف دیٹ سانگس آف دیٹ گرل واز ناٹ دا سیم ایز ورلڈ ورتھ اوکے سو ورلڈ ورتھ ڈڈ ناٹ انڈرسٹینڈ دیٹ وٹ ہی آر شی از سنگ ان because the dialect was different okay and the language was also different but the tune was extremely nice in wordsworth was mesmerized by her tune okay so wordsworth was not uh, 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 understanding the 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 real meaning of uh, that music okay uh, well no one tell me what she sings koi mujhe batayega ki ye kya ga rahi hai perhaps the plaintive numbers uh, flow یہاں پہ بھی الیٹریشن ہے پر ہیپس اینڈ پلین ٹپ ڈبل پی ان دا بگیننگ آف دا سیم لائن سو ایر از کال وٹ الیٹریشن پر ہیپس شاید دا پلین ٹپ اداسی کی گیت نمبرس فلو نمبرس فلو کا مطلب یہاں پہ ہے میوزیکل ریزم اوکے سو اس سینٹینس کا مطلب ہے پر ہیپس دا پلین ٹپ نمبرس فلو کہ شاید یہ اس کی اداسی کی نغمے کے متعلق ہے اوکے مطلب یہ نغمہ یا یہ گانا جو ہے یہ اداسی کا کا ہے اوکے رائٹ نا دا نیکسٹ لائن ہی سیز فار اولڈ پرانے زمانے کے ان ہیپی فار آف تھنگز افسوس ناک واقعات یا جو ناخوش ناخوشگوار واقعات ہے تو وہ اس کے بارے میں ہے اوکے اور ان بیٹلز لانگ ایگو اور یا تو یہ گیت پرانے دور کے لڑائیوں کے متعلق ہے یا تو یہ گیت دکھ درد کے ہے اوکے ورلڈ ورتھ سیز دیٹ یا تو یہ لڑکی کسی کسی شخص کو مس کر رہی ہے یا شی ہیز لاسٹ سم ون اوکے یا کسی کو کھویا ہے تو اس کے بارے میں یہ جو اداسی کی گیت ہے پلین ٹف نمبرز ہے تو وہ گا رہی ہے مطلب اس کو سمجھ تو نہیں آ رہا تھا کیونکہ لینگویج تو ڈفرنٹ تھا لیکن ٹون سے وہ اٹریکٹ ہو گیا تھا اوکے اور از اٹ سم مور ہمبل لے ہمبل لے مین یہ جو عام گیت سا سی ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں ہمبل لے رائٹ اور از اٹ سم مور ہمبل لے اور یا تو ایک عام سا گیت ہے فیملیئر فیمر آف ٹوڈے اور روزمرہ زندگی کی معاملات کے بارے میں ہے رائٹ اور سم نیچرل سورو لاس اور پین یا تو قدرتی غم موت یا تکلیف کے متعلق ہے اوکے کیونکہ دا میوزک فیلنگ رائٹ اوکے دیٹ ہیز بین یا تو وہ گزر چکے ہیں مطلب وہ جو تکالیف ہے وہ جو دکھ درد ہے یا تو وہ گزر چکی ہے تو یہ لڑکی اس کی بارے میں اس کی غم کے بارے میں وہ کیا کرتی ہے کہ وہ گیت گا رہی ہے اینڈ می بی اگین اور یا آئندہ وہ ہو سکتا ہے تو اس کے بارے میں ایڈوانس میں وہ جو جو درد بری جو شاعری ہے یا وہ جو سانگس ہے وہ گا رہی ہے مطلب ورلڈ ورت کو بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا بٹ ہی واز اونلی اٹریکٹیڈ بائی ہر میلوڈیس وائس اوکے نا لیٹ می ٹاک اباؤٹ دا لاسٹ اسٹینزا وٹ ایور دا تھیم مطلب ٹاپک موضوع اس گیت کی جو بھی ہو اوکے دا میڈن سانگ میڈن کہتے ہیں خوبصورت ینگ لڑکی کو اوکے مطلب اس ایسا لگتا ہے کہ اس کی یا اس کی جو 
جو تیم ہے جو ٹاپک ہے یا جو موضوع ہے وہ خواہ جو بھی ہو ایز ایف ہر سانگ کوڈ ہیو نو انڈنگ اور ایسا لگتا ہے کہ اس کی جو اس کا جو یہ گانا ہے وہ ختم ہونے والی نہیں ہے اوکے کیونکہ یہاں پہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اپنے آپ سے گانے گا رہے ہیں تو اس کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ ٹاپک کیا ہے اور کون سی گانا ہے بس جو بھی ذہن میں آتا ہے تو وہ نیور انڈنگ ہوتے ہیں مطلب جو گانا بھی ذہن کو آتی ہے تو اس کو شروع کرتے ہیں اور اس کو گنگنا رہی ہے اوکے اور آئی سا ہر سنگنگ ایٹ ہر ورک میں نے اسے کام کرتے ختم ہونے والی نہیں ہے اوکے کیونکہ یہاں پہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اپنے آپ سے گانے گا رہے ہیں تو اس کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ ٹاپک کیا ہے اور کون سی گانا ہے بس جو بھی ذہن میں آتا ہے تو وہ نیور انڈنگ ہوتے ہیں مطلب جو گانا بھی ذہن کو آتی ہے تو اس کو شروع کرتے ہیں اور اس کو گنگنا رہی ہے اوکے اور آئی سا ہر سنگنگ ایٹ ہر ورک میں نے اسے کام کرتے ہوئے دیکھا اینڈ اینڈ اوور دا سیکل بینڈنگ سیکل کہتے ہیں درانتی کو اوکے مطلب جس پہ جس پہ لوگ فصل کو کاٹتے ہیں تو اس چیز کو کہتے ہیں نا درانتی سیکل اس کو کہتے ہیں تو اینڈ اوور دا سیکل بینڈنگ اور اپنی درانتی پر جھکی ہوئی تھی مطلب یہ لڑکی اپنی درانتی پر جھکی ہوئی تھی فصل کو کاٹ رہی تھی اور ایٹ دا سیم ٹائم شی واز سنگ ان اے سانگ ایز ویل اوکے آئی لسنٹ میں نے سنا موشن لیس مطلب بغیر کسی حرکت کے اوکے اینڈ اسٹل اور خاموش میں نے جی بھر کے اس کے گانے کو سنا خاموشی سے سنا بے حرکت موشن لیس اوکے تو میں نے اس کو غور سے سنا اینڈ ایز آئی ماؤنٹ اٹ آف دا ہل اور جو ہی میں پہاڑ پر چڑھا مطلب وہاں سے میں جب دور گیا پہاڑوں پر چڑھا اوکے دا میوزک ان مائی ہرٹ آئی بور بور کا مطلب یہاں پہ ہے محفوظ رکھنا ٹو کیپ سم تھنگ اوکے دا میوزک ان مائی ہرٹ آئی بور تو وہ گانا میرے ذہن میں محفوظ ہو گئی مطلب یہ ہے کہ ابھی بھی وہاں پر جو وہ پہاڑی علاقے کو گیا تو اسی وقت تک وہ گانا اس کی دماغ میں تھا اوکے اور لانگ آفٹر اٹ واز ہرڈ نو مور اور اس کو سنتے ہوئے کافی وقت گزرنے کے باوجود مطلب ابھی بھی اس کی ذہن میں وہ گانا وہ گانا موجود تھا مطلب وقت تو بہت زیادہ گزرا تھا اوکے لیکن وہ گانا اس کے ذہن میں ابھی تک موجود تھا مطلب جس وقت وہ یہ شعر یا یہ یہ پوم لکھ رہا ہے تو ابھی تک وہ اس کو وہ گانا یاد ہے تو اٹ مینس دیٹ دا ایور لاسٹنگ آف بیوٹی دا ایور لاسٹنگ بیوٹی آف نیچر از ڈسکرائبڈ ان دس پوم اینڈ ورلڈ ورتھ سیز دیٹ دا پوئم ٹیلس دا پوئم ٹیلس اباؤٹ دا سمپل مومنٹ سمپل مومنٹ اے اسمال سمپل مومنٹ کین ہیو ایکسٹریملی بیوٹی اینڈ کین گیو جسٹ اے پراپر سیٹسفیکشن ٹو آر سولس Uh, for a long time afterwards if we stop and pay attention to natural things so if we stop everything and pay attention to natural thing uh, it can give us proper satisfaction it can give us extreme pleasure and, and happiness prosperity as well uh, because music is the strongest form of logic uh, i hope that all of you uh, would have enjoyed my uh, this uh, lecture Uh, it is uh, for those who wants to study literature and uh, for those who are in second year as well i um, uh, i hope that this lesson will give you um, benefit in understanding uh, uh, this poem try to subscribe to my youtube channel and click the bell icon for the new notification tara for now and see you next time